കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേവ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്നുള്ള പോലെ വാട്ട് ഈസ് ഫേസ് ഫേസ് എന്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് വൺ വേവ് അപ്പോൾ ഈ വേവിൻ്റെ പിരീഡ് പിരീഡ് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ പിരീഡ് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ഡിഗ്രിയിൽ പറയുമ്പം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റേഡിയൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു പൈ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ പിരീഡ് ഓഫ് വൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് എ വേവ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ടു ഐത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർ ടു പൈ റേഡിയൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളൊരു വേവ് സീറോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് വേവിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് വരണം എന്നില്ല എല്ലാ വേവിൻ്റെയും മാക്സിമം പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ഫ്രം മാക്സിമം ലെവൽ അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് ടി ദിസ് ആക്സസ് ഇസ് ടി ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ഇസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വേവിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതും മാക്സിമം ഷിഫ്റ്റായ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ഫൈ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടേംസിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റിലേഷൻ നോക്കാം അതായത് സാധാരണ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ഒന്നുമല്ല സാധാരണ ഒരു മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ലൈക്ക് വെലോസിറ്റി പിന്നെ ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ നമ്മളൊരു സ്റ്റോൺ ഇട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരോട്ട് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മോഷൻ ഗെറ്റ് സ്മോൾ ആസ് ദ വേ സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം സോഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഗെറ്റ്സ് സ്മോളർ ആയിട്ട് വരും നോർമലി നമ്മൾ സോഴ്സ് ഇന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെരിക്കൽ വേവ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ കല്ലിടുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ സ്ഫെരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് ഐ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതുപോലെ സ്ഫെരിക്കൽ വേവ്സിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഐ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ആർ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫെരിക്കൽ വേവ് ഓക്കെ സോ ഐ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താണ് റേഡിയസ് കൂടും തോറും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സ്റ്റോൺ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടി വരും സോ അവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇനി വി നോ ദിസ് ഐ
ഹോമോജിനിയസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലേ ഒരു ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജിനിയസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേഷണറി വേവ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ആൻഡ് ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിമെയിൻ സെയിം അപ്പോൾ അവിടെ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല സോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിമെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജീനിയസ് കേസാണ് അവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ബട്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ട്രാവലിംഗ് വേവ്സിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് ചേഞ്ച് വരാത്ത രണ്ട് കേസാണ് ഓഷ്യൻ സ്വെൽസ് ആൻഡ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഫ്രം സ്റ്റാർസ് ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഓഷ്യൻ സ്വെൽസ് ഇല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഓഷ്യനിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്വെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ വേവ്സ് ചില സ്റ്റാറുകളിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഗാലക്സീസ് നിന്നും നമ്മുടെ എർത്തിലേക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരുപാട് ദൂരം കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പ്ലെയിൻ വേവ് അതൊരു സ്വെരിക്കൽ വേവ് പോലെയല്ല പ്ലെയിൻ വേവ് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും റിമെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് ഓക്കെ റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ് നമുക്ക് ഫേസ് റിലേഷൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വേവും ഇത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു വാളിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും അപ്പം അത് തമ്മിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ പോയിൻസിനെ നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഈ പോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻറ്റുകളിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മീഡിയം ഹോമോജീനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് എത്ര വേവ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയാലും ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അതായത് ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയ ആവുന്ന കേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് മൂവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൺ അനദർ ഇൻ ഫേസ് എല്ലാ പാർട്സും ഇൻ ഫേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സൈമുൾട്ടേനിയസ് വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഓൾ ദ മൂവിംഗ് പാർട്ട് ഓസിലേറ്റഡ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് വൺ അനദർ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാ വേവ്സിനും ഒരേ ഫേസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ഹിയർ കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് നമുക്ക് ഫേസ് റിലേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൽ നോക്കാം അതായത് ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇൻഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് വേവ് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡർ ബി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഈ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അത് ഇൻ ഫേസിലല്ല അതായത് ട്രാവലിംഗ് വേവിൽ ഒരു വേവിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് അടുത്ത വേവിന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ട് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിൽ അതില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിലും ഇത് ഇൻ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഓക്കെ നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോൺ ഡിസ്പേ
അപ്പോൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസം ഒരു പ്രിസത്തിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലെ ചേഞ്ച് കാരണം അതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും അല്ലേ ഒരു പ്രിസം എയർ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ദിസ് ഇസ് ദ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എയർ ആണ് ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഇവിടെ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വരും ഓരോ കളറിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എമേർജ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ വി വി ക്യാൻ ഓൾസോ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കെ വേവ് വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയാം അതായത് വേവ് വെക്ടർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് നോൺ ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് വേവ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയിങ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവ്സിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് വെക്ടർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ വേവ്സും വെലോസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും ആൻഡ് ഓരോ വേവ്സും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ വേവ് വെക്ടറിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് വേവ് വെക്ടർ ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ് ആസ് ദ വേവ് പ്രോഗ്രസസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ട്രാവൽ അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മ്യൂ ഗെറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് വെക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് different wavelength, different frequency, different velocity ഉള്ള ലൈറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഫേസ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് വെക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും സോ എന്തുണ്ടാവും വേവ് ലെങ്ത്തിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെലോ വേവ് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ലൈറ്റിനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഡിസ്പേഴ്സീവ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്